السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جنية الكرية الله من الذي يعرف عليه الله سبحانه وتعالى نمني وريم نل وشيئ غلي لكم بسيرة ويفانا நம்முடைய வாழ்வை சிறப்பான முறையிலே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்குண்டான நல்லதொரு வழிகாட்டுதலை அண்ணனும் பெருமான ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா ஹரிக சொல்லாம் இவர்களிடமிருந்து எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்து அருள் புரிவானாக எல்லா தருணங்களிலும் ஏக இறைவனாம் அல்லாஹாவை அஞ்சி வாழ்வதோடு அவனுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு அவர்களுக்கு பிடித்தமான வாழ்வை மேற்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த வாழ்வை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கும் நம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் எல்லோருக்கும் தந்து அருள் புரிவானாக ஆமீன் கண்ணியத்திற்குரிய நடிகார்களே நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வெறுமனே இபாதத்துகளை மட்டும் சொல்லித் தருவதற்காக அனுப்பப்படவில்லை மாறாக வாழ்வின் அத்துணை தருணங்களிலேயும் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய எல்லா நடைமுறைகளையும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலி வஸ்லாம் அவர்கள் கற்றுத்தருவதற்காகத்தான் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் வெறும் தொழுகையை மட்டும் ரசூல் சல்லல்லாஹ் இஸ்லாம் கற்றுத்தரவில்லை குரானுடைய சட்டங்களை மட்டும் ரசூல் சல்லல்லாஹ் இஸ்லாம் கற்றுத்தரவில்லை நாம் வாழுகின்ற பொழுது நாம் வாழக்கூடிய சமயத்திலே நம்மை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நம்மோடு ஒட்டி உறவாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லோரிடத்திலையும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் கண்மணி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிஹி இஸ்லாம் அவர்கள் மிக தெளிவாக நமக்கு கற்றுத்தருகிறார்கள் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் சக மனிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் எந்த குறையும் வைத்து விடாதீர்கள் சக மனிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் எந்த குறையும் வைத்து விடாதீர்கள் அந்த மனிதர்கள் சங்கடப்படக்கூடிய விதத்திலே அவர்கள் அணியிடம் அழைக்கப்படக்கூடிய விதத்திலே நடந்து விட்டால் அது நாளை வறுமையில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திவிடும் என்று கண்மணி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிசன் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சக மனிதர்களை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் என்று சொன்னால் அவனை அடிக்காதே அவனை கொள்ளாதே அவனை அவனை கஷ்டப்படுத்தாதே என்பது மட்டுமல்ல அவன் மனதளவில் கூட நம் மூலமாக எந்த கஷ்டத்தையும் அனுபவித்து கூடாது மனதளவில் கூட அவனுடைய முக சுழிப்பு கூட ஏற்பட்டு விடக்கூடாது நம் மூலமாக ரசூல் சல்லல்லா பண்டித்திரம் அதைத்தான் மிக தெளிவாக சொல்லி தந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த விஷயத்துல நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா பண்டிசலம் ஆழமாக யோசித்து இந்த சமூகத்திற்கு சொல்லி தந்தார்கள் என்று சொன்னால் சல்லல்லா பண்டிசன் சொல்லுவாங்க இதா ஆத்துஷ் யாராவது உங்கள்ல ஒருத்தர் தும்பினால் உங்கள்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு தும்பல் வருது நீங்க தும்புறீங்க அப்படி தும்புகின்ற பொழுது உங்களுடைய கரத்தை கொண்டு உங்களுடைய மூக்கை பொத்திக் கொள்ளுங்கள் வாயை பொத்திக் கொள்ளுங்கள் அடைச்சுக்கொண்டு அதாவது அந்த தும்பரப்ப வெளியாகக்கூடிய அந்த காற்று அந்த காற்றிலே வெளியாகக்கூடிய அந்த சிறு சிறு துகள் தண்ணீர் இது கூட யாரையும் பாதிக்க செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறனால நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா பொலிசன் சொன்னாங்க நீங்கள் தும்பினால் உங்களுடைய கரம் கொண்டு முகத்தை பொத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கரம் கொண்டு முகத்தை பொத்திக் கொள்ளுங்கள் ஏன் நீங்கள் முகத்தை பொத்தவில்லைன்னு சொன்னா முகத்தை மறைக்கல்லைன்னு சொன்னா அடுத்தவர்களுக்கு அது கஷ்டத்தை தரும் எனவே அந்த இடத்தில் கவனத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சுழலாக சொல்லலாம் சொன்னா எவ்வளவு தூரம் யோசிச்சிருக்காங்க பார்த்து பொழுது மூன்றாவது ஒரு மனிதர் அங்கு வருகிறார் அவர் வர்றதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது சடாங்க வந்து நின்ற கூடாது சலாம் சொல்லி நான் வரலாமா அப்படின்னு கேட்கும் ரெண்டு பேர் பேசுறப்ப சலாம் சொல்லி நான் வரட்டுமான்னு கேட்கும் நீங்கள் ஏதாவது ரகசியம் பேசுகிறீர்களா நான் இந்த இதுல வரலாமா பொதுவா பேசுறமா இருந்தா நானும் கலந்துக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நான் விலகி நிக்கிறேனே அப்படின்னு என்ன செய்யணும் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில மூன்றாவது ஒரு மனிதர் போனால் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு போகணும்னு சொன்னாங்க சூடுதாகி செல்லல்லா வழி செல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் நெல்லுங்களே நான் அப்புறம் பேசிக்கிறேன் பேசிட்டு உங்களை கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா நின்னுக்கு போக கூடாது இது நபிகள் நாயகம் செல்லதா கட்டத்தரக்கூடிய செய்தி சரி அந்த மூன்றாவது நபர் வந்துட்டார் மூணாவது நபர் செஞ்சிட்டாரு வந்துட்டார் வந்ததுக்கு பின்னாடி இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செய்ய கூடாது ரசூல் சல்லல்லா பலிசன் சொன்னாங்க மூன்றாவது ஒரு மனிதர் உங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கின்ற பொழுது அவருக்கு புரியாத பாஷையில் நீங்கள் பேசாதீர்கள் உங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியும் மூணாவது ஒருத்தர் வர்றாரு அவருக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தெரியாது அந்த மொழி தெரியாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவருக்கு தெரியாத மொழியில் நீங்கள் பேசாதீர்கள் அவருக்கு தெரியாத மொழியில் நீங்கள் பேசாதீர்கள் அவரை உங்களோடு அந்த மஜனிசில் சேர்க்கின்ற பொழுதே 
உங்களுடைய பேச்சிலையும் அவரை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் நரிகள் நாயகன் சல்லாஹிஸ்ட் சொல்லித்தரார் எந்த அளவுக்கு யோசிக்கிறாங்க பாருங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் நமக்கு தெரிந்த பாஷையில் பேசுகிற பொழுது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் அவருக்கு அந்த பாஷை தெரியல அப்படிங்கிறப்ப நம்மளை பற்றி ஏதாவது பேசுறாங்களோ அல்லது நம்ம 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 எது குறை சொல்றாங்களோ அப்படிங்கிற மன உறுத்தல் கூட அவருடைய உள்ளத்தில் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக கண்மணி ரசூலுமாகி சல்லம்தா படகேசனம் சொன்னாங்க மூன்றாவது மனிதர் ஒருவராக இருந்தால் அனுமதி கேட்கட்டும் அவர் வந்ததற்கு பின்னால் இவர்கள் என்ன செய்யணும் அவருக்கு புரியாத பாஷையில பேசக்கூடாது மூவரும் கலந்து பேசக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசன் சொல்லித்தரார் அப்ப உள்ளத்தில் கூட காயம் ஏற்படாத அளவிற்கு நம்முடைய நடைமுறை இருக்க வேண்டும் என்பதை கண்மணி ரசூலுமாக சல்லல்லா அலிகேசன் அவர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள் இது மாதிரி நிறைய செய்திகளை சொல்லலாம் முன்னல்ல ரெண்டல்ல ஆயிரக்கணக்கான செய்திகளை சொல்லலாம் சக மனிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் அவர்களுடைய உள்ளமும் காயப்படக்கூடாது அவர்களுடைய முகச்சுழிப்பும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது அவர்களிடத்தில் எந்த வருத்தமும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது அதற்கு தகுந்தால் போல் உங்களுடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கண்மணி ரசூலாக சல்லல்லாக சொல்லிட்டு அதனால நாம இதெல்லாம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யும் நாம் என்ன செய்யணும் முதல்ல இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யும் உங்களுக்கு தெரியும் அசூசையான பொருளை சாப்பிட்டு என்ன செய்யக்கூடாது பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடாது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாமுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வெங்காயம் சாப்பிட்டு வர்றாரு பின்னர் இஸ்லாம் அலி இஸ்லாம் கேட்கிறாரு என்ன சாப்பிட்டு ஒரு மாதிரி வாடகை அடிக்கிறீங்கிறாங்க நான் இந்த இதை சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் சூழ்நிலாக சொல்லலாம் சொன்னாங்க இந்த வாடகை அடிக்கக்கூடிய தாவரத்திலிருந்து வரக்கூடிய எதையோ எதையாவது சாப்பிட்டு மஜ்லிசுக்கு நீங்க வராதீங்கன்னா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடாது அது மக்குரோகம் மலக்குமார்கள் சாபம் விடுவார்கள் இது ஒரு ஹதீஸ் இன்னொரு திருமதியில இன்னொரு ஹதீஸ் இருக்கு என்னன்னா நீங்கள் அருவருக்கத்தக்க ஒரு விஷயத்தை சாப்பிட்டு அதாவது அடுத்த அவங்க முகம் சுரிக்கக்கூடிய இடத்துல நாற்றம் பிடித்த எதையாவது சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னோம்னா அதை சாப்பிட்டு மூன்றாவது மனிதரிடத்துல இரண்டாவது மனிதரிடத்துல பேசுவதற்கு கூட நீங்க வராதீங்க ஒரு மஜ்லிசுக்கு நீங்க வராதீங்க அப்படின்னு விசல்லா வந்து சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு சுபகானல்லா காலையில டீ குடிக்க போனா முன்னாடி இருக்கிறது ஆலின் சார்ந்து பாக்கிறது இல்ல முன்னாடி இருக்கிறது பெரிய மனுஷன் பாக்கிறது இல்ல நோயாளி இருப்பாங்க தெரியறது இல்ல அந்த ஆள் அடிச்சாருனா அந்த சிகரெட்டை பத்த வச்சு அடிச்சாருனா சுபகானம்ல எவ்வளவு மோசமான ஒரு பழக்கம் இது எவ்வளவு அசிங்கமான பழக்கம் இது வேற ஏதாவது சிகரெட்டு புடிச்சு சுருட்டு புடிச்சு உங்க மூஞ்சியில ஊதுனா நீங்க ஒத்துக்குவீங்களா உங்கள்ட்ட சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறதுனால நீங்க என்ன வேணா செய்வீங்களா டீ கடைகள்ல காலை நேரத்துல போனோம்னா அப்படி ஊதுறாங்க ஊதுறாங்க பக்கத்துல நோயாளி இருப்பாங்களே பக்கத்துல ஆலிமுகள் இருக்கிறாங்களே பக்கத்துல வயசானவங்க இருக்கிறாங்களே கொஞ்சமாவது கண்ணியம் இருக்கு அந்த சமூகத்துக்கு அல்லாஹ் பாதுகாக்குங்க அப்ப ரிசல்லா ஹரிக சலம் சொன்னாங்க நாற்றம் அடிக்கக்கூடிய எதையாவது நீங்கள் சாப்பிட்டு விட்டு ஒரு மஜலித்தில் கலந்து கொள்ளாது அதாவது சுருக்கமா சொன்னதா இருந்தா உங்களுடைய வாய் நாற்றம் அடுத்தவர்களை தொந்தரவு செய்து விடக்கூடாது அதனாலதான் ரிசல் சல்லா ஹரிசன் ஹரீசுல நபிய பத்தி சொல்லுவாங்க ரொம்ப நேரம் பேசினாலும் வாயிலிருந்து ஒரு விதமான வாட வரும் ரசூல் சல்லா உடனே என்ன செய்வாங்க மிஸ்வாக் பயன்படுத்துவாங்க நபி சல்லா அரசுடைய அவங்களுடைய வாயிலிருந்து என்னைக்கு வாடை வரா ஏன்னா அது பரக்கத்தானவர் கஸ்தூரி மனம் தவழும் தங்க மேலியது ஆனா அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய விதத்துல செஞ்சாங்க ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் மிஸ்வாக் செஞ்சாங்க நொடி பொழுது சொன்னோம்னா ரொம்ப நேரம் பேசினாலும் மிஸ்வாக் ரொம்ப நேரம் பேசாம அமைதியாக இருந்தாலும் மிஸ்வாக் படுத்தாலும் படுக்கிறப்ப மிஸ்வாக்கு எந்திரிச்சு உடனே மிஸ்வாக் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி மிஸ்வாக் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி மிஸ்வாக் ஏன்னா வாய் நாற்றம் யாரையும் தொந்தரவு செய்து விடக்கூடாது அதனாலதான் ரசூலுல்லா சல்லா அரசு நூலகத்துல சொன்னாங்க ஜும்மாவுக்கு வர்றப்ப குளிக்கிறது பரலும் தான் மாலிக்கு மதுகபுல இன்னைக்கு வரலும் ஜும்மாவுக்கு குளிக்கிறது பரல் நமக்கு சுண்ணத் நமக்கு சுண்ணத் அந்த அந்த மதுகபுல பரல் ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா உங்களுடைய உடல் நாற்றம் அடுத்தவர்களை காயப்படுத்தி விடக்கூடாது உங்களுடைய வாய் நாற்றமும் சரி உங்களுடைய உடல் நாற்றமும் சரி உங்களுடைய செய்கையும் சரி எதுவும் யாரையும் காயப்படுத்தி விடாமல் உங்களுடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் இதுல எல்லாத்திலையும் ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தியை கவனிக்கணும் என்னன்னா எந்த இடத்துல இது சுல் சல்லா அலி சொல்லல் ஒரு முஸ்லீமை சந்திக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய வாயை பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லல மனிதர்களை மனிதர்கள் சந்திக்கின்ற பொழுது சொன்னாங்க அதாவது எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் சரி காப்பிதாக இருந்தாலும் சரி எதிராக எதிரியாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் அவரை காயப்படுத்துவதற்கு இந்த மார்க்கம் அனுமதிக்கவில்லை யாராக இருந்தாலும் அவரை காயப்படுத்துவதற்கு உள்ளத்தை ஊனமாக்குவதற்கு இந்த மார்க்கம் அனுமதிக்கலைன்னு சொன்னோம்னா இந்த மார்க்கம் எவ்வளவு உயர்வானது
அப்ப நம்ம எல்லா விதத்திலேயும் அடுத்தவர்களுக்கு பிரயோஜனம் தரக்கூடிய வாழ்வை வாழ வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நல் வாழ்வை அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் நசீபாக்குவானாக எல்லா தருணங்களிலேயும் யாருக்கும் எந்த தொந்தரவையும் தந்துவிடாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை